Magandang araw muli sa mga manonood and welcome to another episode of Sine Pinoy. At ako po ang inyong lingkod, Dr. Gigi Javier Alfonso. At ngayong araw, isang multi-awarded screenwriter at director ang makakasama natin ngayon. Kilala bilang screenplay writer ng mga pelikulang Kinatay, Cobrador, Service, at Dukit na nanalo man ng mga iba't ibang mga awards sa loob at labas ng bansa. Nagsimula ang kanyang karera bilang isang screenwriter noong 1980s. At gayon ay may tuturing isang tanyag na screenwriter, mentor at educator sa ating industriya. Mas kilala din ang ating panauhin bilang founder ng Found Story Screenwriting Workshop kung saan isang panibagong henerasyon ng mga screenplay writers ang umusbong mula sa kanyang pagtuturo. Mga kaibigan, ikinagagalat ko na makasama ngayong araw na ito si Mr. Armando Lau o mas kilala bilang Bing Lau. Bing, thank you for being here. Thank you for inviting me. <laughs> Pwede mo bang ikwento sa amin? Ang uh, iyong naging kabataan sa Davao, did you already realize as a child, ang growing up at, uh, you know, and growing up that you really wanted to be involved in the arts, particularly filmmaking? Uh, actually, I was born in Davao. Mm -hmm. Okay, so mm -hmm. I uh, spent my early childhood in mm -hmm. Davao City. Uh, but when I was uh, six or seven years old, the family moved to Jensan, Jen oh, Santos. Jen San, oh. Okay, we uh, we bought a piece of real estate there, including the house where the other was uh, staying. Okay. Okay. So when we already transferred in the house, okay, notice there is a, there was a a room, a lock room. Okay, uh, it was used as a stock room of sorts. Mm -hmm. uh, but one day, it was unlocked, and I, I, I found that it was open, so I entered the room. Okay, so guess what I found in, mm -hmm. inside the room? Movie paraphernalia. Wow. When I was seven years old. Like then. what? What kind of Like black and white uh, pictures right. of uh, movie stars then. Mm -hmm. uh, Reels, movie reels, no? nakakalat on the floor, okay. and a projector, okay? Tapos merong reel na naka-install sa projector, and I tried to roll, okay? Uh -uh. And I saw the images moving. Oh, uh, so, natuwa ka? Natuwa, hindi lang natuwa, <laughs> ito lang na, na, uh -huh. namangha, namangha, namangha. Oh, kasi uh -huh. parang magic, parang magic yung maliit na mundong yun. Mm -hmm. Pero sa akin lang may effect eh, kasi... Nandun naman mga kapatid ko, <laughs> nakita din naman nila yung room. Pero particularly Pero, ikaw, ikaw ang naapektuhan. naapektuhan. Mm -hmm. Pero ako, naapektuhan ako. I, I, and I consider it parang a sign. Baka sign yun ng universe na someday <laughs> I would be involved in film. Oh. And sino makapagsasabi, makahula ang dating may-ari pala ng bahay, producer ng pelikula sa Manila. <laughs> ah, fil filmmaker. Okay. Filmmaker, pero pero may pagkaindi. Kasi, it, was he part of the no, in, big uh, five or something? No, hindi sa part ng sa big studio. four then. Ah, big no. four rather. Sa, uh, ano siya? Parang hindi siya. No? Kaya siya yung nabangkrap. <laughs> <laughs> hindi nakasurvive. Hindi nakasustain. <laughs> oh. So, paano naman? So, parang medyo fast forward tayo, no? So, Paano ka naging na, na involved sa filmmaking at particularly writing um, for film? Uh, medyo mahaba, no? Uh, uh, Ikli alang natin. Oh, sige, okay. sige, go ahead. So, no. uh, after graduation, after working in the office, mm -hmm. parang I tried my hand at uh, doing business na, on my own. Ang ginawa ko na on, somebody parang invited me or encouraged me to buy PX Goods in Sambuanga. So, what were you before going into film? Commerce graduate ako. Oh, commerce yeah. graduate. So, kasi my, my numbers, family, huh? Yeah, on the father's side, Chinese kasi. Ah, Kaya okay, all the, okay. No, male siblings, uh, male sons, male children were obligated, were required to Correct. take up commerce uh -huh. and to join the family business later on. So, Pero yung puso mo was... 
And, and, ang puso ko, wala well, doon. Summer. Okay. <laughs> Wala ko sober. <laughs> oh, oh, summer eh. Oh, so. Nag, nag, ano, naglalagalag, no? Somewhere. Uh, uh, ang gusto ko talaga, fine arts. Oh. Sana. Eh, kaya nga, uh, ano, eh, hindi pwede, no? Uh, kasi business talaga, pag lalaki yung anak. Correct. Uh, okay. So, I followed the first steps of my brothers. No? Mm-hmm. So, I did took up powers. So, I took up powers also. Mm-hmm. Uh, and work in the bank, no? For... Mm-hmm sometime and then I decided I went into business. Are you in the bank up ako sa business? <laughs> Kasi oh. ko, I'm not cut out for, for business that, talaga. Uh, no? So mas maraming expenses kaysa sa pumapasok na inika. So I incurred, that was uh, in, uh, in the late 70s. Mm-hmm. So I incurred a debt of um, 8,000. So ngayon, mga 80,000. No, malaki-laki. Uh, sa supply, uh, mm-hmm. sa supplier ko ba. Kaya hindi ako makabalik sa Sabuanga <laughs> kasi naiya ako kasi may utang ako dun sa, ano, oh, sa supplier ko. So I was staying with my sister dito sa Manila. Eh wala ako, ay, ay, ayoko na bumalik sa opisina. Mm. Uh, ngayon, wala akong ginawa. Pwede manood ng TV at ng drama. Oh, drama, particularly, particularly drama ni Arbida Sigun Reyna, yung mga kwento na pag-ibig. Oo, oh, kwento na pag-ibig. Yeah, okay. right, so, right. Ano, mm-hmm. Weekly anthology of dramas yun. So, uh, naisip ko, baka, baka pwede ako magsulat, baka kaya kong sulatin yung mga napapanood ko. Mm-hmm. So, pinag-aralan ko ang format, kung sino so, ang ano. So, self ka. Yeah, self, self-taught ito. Mm-hmm. So, so y- yun, nag-decide ako na sumulat ng scripts base sa natutuloy kong format at content. Mm-hmm. At alam ko, ang misty, misty si Admiral Sinai. So, dapat ang kwento, mm-hmm. iinog sa, sa kanya. Mm-hmm. Uh, so, sumulat ako ng apat na script na teleplays, no? kasi mm-hmm. television. So, apat na script na teleplays. And then, pinitanong ko, ang address ni Armida sa Forbes Park. <laughs> Tapos pinuntaan mo siya. So, pinuntaan ko sa <laughs> oh, Forbes <sige>. Park. <laughs> Naglakad ako mula sa gate hanggang sa bahay nila. Uh, tama-tama, palabas si ano, Armida in her car. Uh, so, nakita niya ako dun sa may ano, sa may kalsada. So, she rolled down the window of her car. So, sabi niya, yes. <laughs> so, oh. so, I have here four beautiful scripts for you, ma'am. <laughs> Yan talaga si dati ko. <laughs> ah, galing. Uh, sabi niya, Okay, I'll call you. Parang ganyan. Ah, the usual, ano. Uh, sige. Ay, nandun naman ang telephone number ko, ang contact number ko. So, g- kailangan din ng lakas ng loob, di ba? Siguro. <laughs> oh. Which you okay. had. Oh, oh. Desperate kasi. <laughs> oh, ayaw mo kasi humuwi. Ayaw mo humuwi. Nagtatago ka muna. No? So, so, let me, ano, because you're known for this, eh. Found story. Mm-hmm. When you say found story, at found shoot, found acting, found music, and all that, right? Mm-hmm. So, uh, tell us about found story, that concept. Okay. Uh, found story is uh, referent determined. Okay? It has an object in real life uh, on which the film is based. Mm-hmm. So, parang to, to life story. Parang ganon. Oh. Okay. Uh, pero, customize sa Filipino reality and experience. Uh, so, we are, I called it the referent. No? Saka yung topic event ng referent. Tapos, i-convert, okay, into film narrative. Mm-hmm. So, along the way, merong grammar involved, merong process involved para siya, ma, ang tawag ko doon, makumute, para makumute siya into a film film narrative. So, yun lang tinuturo ko, yung uh, process of converting uh, a real-life story into a film narrative. Correct. So, you have even manualized this, di ba? May manual yeah, yeah. ka. Okay. And, uh, parang gusto mo rin eh, pamahagi sa iba. Yes, that's oh. true. Uh, yung mentoring uh, skills yes, mo have yes, come yes. out. Oh. Mm-hmm. It started kasi G with, ano, uh, with me questioning oh. the paradigm of the That's important. mainstream film. Yeah, so, marami rin akong questions. Pag-usapan natin, oh. what does that mean? Oh. <laughs> diba? what, what is there in mainstream that you were questioning okay. with this concept of found stories? Okay. 
noon wala pang found eh. So mm-hmm. ang nag, nag, nagsimula lang sa mga tanong. No? So mm-hmm. tinatanong ko mga isyo, may mga isyo ako sa sa film industry natin mm-hmm. na uno na sa content, no? Sa paglikha mismo ng uh, kwento. Mm-hmm. So may mga questions ako doon like bakit palaging idealized <laughs> ang uh, characters, <laughs> okay? Mm-hmm. Bakit palaging larger than life ang mga conflicts, okay? Mm-hmm. Uh, meron pang iba. Ma- mas Marami technical, doon, mas no? technical. Kaya uh, ang ano mo, yung found truth ang importante. Yeah, yeah. Eh, ano ba ang katotohanan oh, na kasi, Filipino experience-based? I- yeah. Uh, uh, nung una kasi, ang manual na, walang manual ang uh, writing. <laughs> ang, ang writing no, sa oh. mainstream industry, walang walang manual. Meron tayong conceptual framework, oh. meron tayong genre, meron tayong uh, philosophy. You know? mm-hmm. Meron naman. Mm-hmm. Pero walang grammar. Sa so, kung walang grammar, para kung matutunan no? ang, ano, ang pagsusulat. Pagsusulat ba noon eh. Ngayon, dahil sa mga question ko sa pagsusulat, kasi ang paradigm ng mainstream, halaw sa ano, Hollywood paradigm. No? Kasi yun ang kinamulatan natin. At yun ang nag-introduce ng film dito sa ating bansa. So natural, being the dominant culture, Sempre sila ang nagtatakda ng standards ba? Di ba? Oh. Uh, so, parang yun ang ating ginagaya or ina-apply. Ina- oh, so, uh. parang may, may pagka-movement ito eh. Kasi yeah. uh, nag-involve ka ng, uh, yeah. you know, group uh, of uh, young uh. people na naniniwala dito sa konsepto mo at nakita nila. Uh, Di ba? Uh, ito ay malapit sa realidad ng mga Pilipino. Yes, yes. So Totoo I think yan. that's the core of yeah, your ano. Yeah. So, Totoo yan. Oh, so when when we look at uh, the mainstream films that have adopted, would you say there were some mainstream films that adopted your theorizing? Itong itong found stories na ito. Yung genre na true to life. Okay, common naman yun. Mm-hmm. Meron naman yun sa ibang bansa, sa Amerika. Mm-hmm. At kahit dito, may mga true to life stories mm-hmm. naman tayo. Uh, siguro, gawin natin more specific. Like, for example, in Kinatay. Si, si Dante ang director. Si dyan. Dante, oo. Oh. Uh, gusto niyang gumawa ng something gritty, <laughs> as usual. <laughs> uh, something parang underground, parang gano'n. So, nung una, chap chap car, yung uh-huh. car napping. Okay. Yun ang concept. Yun yung na, concept na. Oo. Uh, so, naghanap ng tao na informant na pwede kong ma-interview. So, may pinadala sa sa akin, doon sa opisina namin sa ano, mm-hmm. uh, center stage. Tapos, i- i- sinimula ko in-interview yung ano, yung tao. Ayun. Okay. Uh, nung in-interview ko na, informant siya eh. Mm-hmm. No? Yung insider siya, doon sa alam niya ako nung nangyari. Sa kinetos niya, lahat. Ako, ako nag-iintay naman ko, kailan mo magtatsap-tsap? <laughs> kailan siya? Kasi kailan mo uh, lang pagkabata, pulis uh, ang tatay niya, et cetera, elementary high school, ganyan, ganyan. So, ngayon, nainip, medyo nainip ako. Kailan, mm-hmm. kailan sa magkukweto to sa pagdanakaw ng kotse at paano nila itatsap-tsap? Yun pala, hindi pala, hindi pala siya involved sa sindikato ng carnapping. Oo. Oh. Iba ang kanyang sindikato. Ang sindikato niya, chap-chap tao. Oh my <laughs> goodness. Doon siya involved. Oh, oh. Ay, nung malaman ko, mas maganda yata ito. <laughs> uh, kaya, oo, oh, oh. doon mo na ko. So, oh. tinuloy na at uh, chap, chap sinabi ko, uh, kinambisa ko na, mas maganda yata yung chap-chap tao kaysa chap-chap kotse. <laughs> oh, oh. Pero based pa rin, nag-research ka rin, di ba? Yeah, oo, oh, uh, kung ano yung, yeah. at mula sa talagang involved. Oo. Oh na tao din sa nangyari. Yung informant, uh, yung referent ko, mm. siya yung ano, uh, character Going ni Popo Martin. Going into Dukit. Mm. Ikaw mm. na kasi rin ang nag-direct nito, uh, di ba? Opo. Ikaw din ang sulat. Mm. So I want that... Uh, ang nagsulat ex- si Hani. Ah, si Hani. Uh, si Hani. Ikaw yung nag-direct. Uh, Dukit. Mm-hmm. Oh, you tell me. So ang Dukit, it was meant for a short film. Mm. Before. Okay. Ito yung uh, sculpture sa Pampanga. Yeah. So, we wanted to do a, a short film about uh, sculpture, no? about yeah. wood carving, wood carving. Uh, in general. Mm. Ngayon, yung aking magiging LP, he recommended Willy Layog. No? Mm. Para Willy ma-interview Layog. ko, para he can uh, recommend also other 
uh, wood carvers at baka yung mga kwento doon na pagbabasehan namin ng aming phone story. Wow, wonderful. Uh, so, in-interview ko si, ano, si Willie Layo. No, in-interview ko si Willie Layo. Kito yung buhay niya. Ang maganda ang buhay niya. Sabi ko, ba't hindi na lang Nalang ikaw? Nalang yung buhay niya. <laughs> <laughs> ikaw na lang ang phone story. At siya rin ang lalabas. Oo. Oh, at uh, isa oh, sa mga, doon. ano, uh, mas palapis na uh, to. Yung, he played the, ano, the mm, middle the, age uh, protagonist. Correct. Uh, so, ang short film, bakit short film? Kasi sayang, sabi ko, nalaman ko ang lahat ng elemento ng wood carving. Mm -hmm. Ang visual, uh, tapos ang kultura, napakayaman. Uh -huh. uh, ba bakit hindi na natin, hindi magkasya sa short film? Mm -hmm. no? right, lahat right. na kinuha ito ni Willie Layog sa akin, hindi magkasya sa short film. Uh -huh. So, kung long film ito, sa so, gawin natin full length. Mm-mm. Asa gano'n naman namin full length. <laughs> Kasi lahat ng mga binanggit ko medyo magka, may pagka-indi na ano. Pero meron mga films na pwede natin consider na, you know, lumabas siya sa mainstream. Minsan pa, sana pag-ibig na, yeah. biyahing lupa, um, biyahing lupa, mm -hmm. tsaka takaw tukso. That, mm -hmm. maraming nanood. Oo. Diyan, uh, ganun din ang process mo? Hindi, hindi po. Um, <laughs> Did you consider? Uh, conceptual ang mga nabanggit ninyong pelikula. Correct. Hindi sila found. No? Okay. Uh, in keeping with the uh, requirements of the Sino film artista. industry. Okay, uh, yeah. Sa kaka gusto, hindi naman found ang uso noon. Oh. Uh, so imagine Parang stories sa lahat. Parang iba yung uso noon at that time. Ano uh, uso noon? Ang uh, ginawa ito. Uh, mga ST films. Ay, ST films. Ayun, After 15 minutes, on. medyo mag-uupan. Yeah, yeah. Oh. Oh. Yeah, ST saka comics. At ah, saka based, comics. Uh, right, right. Oh. Oh, yung mga uh, Viva films. No? So how did you... Yun, halos magkasabay yun. How did you tweak it to come out with some truths? Mm -hmm. oh, Di ba? Maybe, kahit noon pa, kahit na imagine stories siya, None. baka found na <laughs> Correct. ang okay. aking ano, orientation. Ang, oh, oh, nandun na. Yeah, nandun na. Kaya, oh, ano, oh. manaka-naka, may sumisingit na ano, found element sa pelikula. No? Yes. Saka yung naging unconventional. Kasi, like, halimbawa like, doon sa ano, uh, uh, yung kay Vilma Santos, hmm, saan nagtatago ang pag-ibig. Comics oh, material yan. Oh, eh. Very oh, comics yan. Ha? Correct. Na panoramic talaga ang ano. Ang, ang bracket. Ang oh. Saka ang bracket ng ano. Bra ang kwento. Na mula talaga pag-bata hanggang. Epic. Uh, epic. Ang kwento, <laughs> ay, e epic talaga. Ngayon, in the play, for the first time, mm -hmm. na ang structure ng ano, o ang time frame ng kwento, mula na magbuntis si Bilma at ng mga anak siya. Yun lang. Oh, oh, uh, so, unconventional yun kasi uh, hindi siya ginagawa as a structure. Hindi siya common among uh, mainstream films. Oo oh, nga. Oh. So, meron siyang ano, design. Oh, pero yung uh, masasabi mo, balikan ko yung ano, dukit kasi yun yung talagang found eh. Mm -hmm. oh, so, eh ikaw rin, kasi you want best director, best uh, screenplay sa Gawa Durian. Kaya I remember that very well. So, uh, yung, yung pag-direct nun, kasi parang ikaw na ngayon ang nag-handle nun eh. No? So, nung sinabi mo, oh, di ikaw na ang lalabas. So, when you were doing it already, you saw the, parang epitome ng yung mga tinuturo, yung yung, yeah, okay. oo. Bago yung dukit, mm, uh, nag-practice na ako Ay. ng short films. Uh, okay. Gumawa ka na. Gumawa ka na. Oh, oh. Maraming mga sampu yata yan na short mo. films na ayon doon sa paradigm ng found shoot. Ayaw. So, uh, multicam so, set up. At least tatlong cameras yun. Oh. Uh, may pre-draft, may practice shoot bago yung official yun shoot. Yun interesante. Kung On location, available light, etc. No? So, so nag-practice ako. Nag-practice ka? Kasi, muna. <laughs> so, yung three cams, wow. Okay. Using it for film is really kind of, ano rin, uh, a new thing. Yes, yes. Isa yun sa mga question ko. May ba? Sa mainstream uh, content. Doon naman sa logistics, bakit pa ulit-ulit? 
Ah, paulit-ulit kasi Pagod isang camera. Ayan. Yeah. So, umabot ng sampung Walang takes. Walang spontaneity. No? So, I didn't agree with that uh, method. Oh. I didn't even approve it. You have to capture it. that. Oh. Kasi I found it exploitative, oppressive no? to everybody. To the camera crew. Ah, to the focus oh. crew. Oh. Sampung takes. Oh, uh, sampung takes. artista, paulit-ulit, hindi may kasalanan. Tama naman yung artista. Okay. Oh. Meron lang nakikita ang director na hindi perfect para sa kanya. So, ulit-ulitin ka. So, ka. it has something to do with the cinematography of it, di ba? Mm. Yung paa na mukunan, no? Mm. Gusto Correct. maging perfect lahat ba? Balikan natin itong ano, no? Lalo na yung found stories. How did it uh, affect or let's say, how did it fare out in Cinemalaya Film Festival? Okay. How, how, did, how did it do? <laughs> Sa Cinemalaya, yung early years niya, kasama ako sa screening committee yun na, ni ano, Louis Gillian. So, nag screen kami ng mga kwento for possible entries. Uh, ngayon, nagkataon, may mga students ako na sumali sa Cinemalaya. Okay. Like, yung unang-unang sumali doon na found ang orientation si Jim Libiran oh, si na Jim. estudyante oh. ng ano ng UP naging oh. estudyante ko dito oh. okay nung uh, ako ang ginawa yung consultant no uh, nung binasa ko yung script sabi ko medyo conventional siya gawin nating mas found Ayan, <laughs> okay. no. so magaling naman si Jim oh. so naka ano okay. si siya ginawa niya oh. ano uh, found Oh. Ang ginawa niyang found, sabi ko, mananalo ka. <laughs> Pag sinali niya. Oh. Aba, nanalo ka. And he did. Yeah, <laughs> so. First year yun. Second year, uh, sumali si Francis Pasyon. Ako oh. din ang consulta. Oh. Isudyante ko rin yun. Correct. Nanalo din Nanalo siya. Nanalo rin. Best oh. picture. Oh. Okay. Tapos pangatlong ano, taon, na, may nanalo na naman eh. Si Halaw yata. Oh. Okay. Si Ron yata. No? Tatlo na yun. Ah. Uh, <laughs> <laughs> so, medyo nahiya ako at oh. nag-alala, baka isipin, nepotism, may nepotism ah, involved. Kaya nag, nag-design ako doon sa uh, screening committee. Although, ah. nag-adjust naman ng mga films, hindi naman hindi kami. Naman kayo. Ibang grupo oh, sila oh, eh. Para just kasi, para maiwasan lang ang ano, intrigo. Oh, ano. uh, saka, kinarir ko na pagtuturo sa mga isyo dati na sumasali sa Cinemalaya. <laughs> so, in the next several Pero so that, years, palagi that, silang nanonalo. That only means na It's quite a success, di ba? So, let me now shift, okay? You know, I wish I had more time with you, Bing, you know, <laughs> but this is the part that, uh, you know, short short uh, answers. Bigyan kita ng tanong tapos sagutin mo, babilis lang, ha? Okay. Okay, so, what is your favorite Filipino food? Sinigang. Um, <laughs> favorite color? Uh, Violet. Favorite book? Um, 100 Years of Solitude. Most important person in your life? Uh, my mother. Yes. Childhood dream? To be a fine artist. <laughs> <laughs> Motto in life? Learning does not stop. Favorite dessert? Ice cream. <laughs> If you are going to be invisible for a day, what is the first thing you will do? <clears throat> mm, I will try to eavesdrop on faculty meetings. <laughs> <laughs> so, okay. Oh, wow. Okay. So, when you write, pen, paper, or computer? Computer. Uh, Ngayon. Ngayon. Eh. Typewriter oh. noon. <laughs> What kind of environment do you like? Noisy or quiet? Quiet. Drink. No, no, oh, no, sige. No. Okay. I have to qualify. No? Oh, sige, okay. sige. So, qualify okay. one word lang. Okay. Oh, hindi ba? Oh, okay. Sige, go. <laughs> Exception. Sige, go. Uh, uh, gusto ko quiet na positive. Ah. Ayaw kung may nag-aaway na, na distract na, ano ka? ako doon. Oh. Pero kung kahit nagtatawanan sila, positive naman, nag-ibiroan, hindi ako nag-distract. Ayun. Okay, sige. Mahaba yung answer mo. <laughs> Drink. <laughs> Coke. <laughs> Dati beer. <laughs> oh, attire. Wala, gito. Cat or dog? Cat. Okay. What do you prefer? Hero or villain? 
han regido. What you what will you be if you had superpowers? I'll make documentaries on the Filipino culture from various provinces. Fantastic. So what inspires you? Life. <laughs> Thank you so much, Bing. Maraming maraming salamat. And patuloy po nating tangkilikin ang ating mga pelikulang Pilipino. So catch us again next time at TVUP. So maraming salamat uh, kay Mr. Bing Lau sa pagpapaundak niya sa atin. So, I'm Dr. Gigi Javier Afonso. Hanggang sa muli, ito ang Sini Pinoy. Sini Pinoy.